இப்போ பிஜேபி காரவங்க கூட போய் டிபேட்டில் போய் உட்காந்தா ஏதோ சொன்ன என்ன கையை பிடிச்சிருக்கேன் கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம அடிக்கடி வந்து பக்கத்தில் உங்களை பார்த்து ஐயா நான் சரியாக தானே பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி கேட்க வேண்டியிருக்கேன் சண்டை போட்டுக்கிட்டே போகிறோம் அது சாதன விவாதங்கள் முடிஞ்ச பிறகு ஃப்ரெண்ட் ஆயிரும் அது பிஜேபி காரவங்க வந்து ஐயா மன்னிச்சிருங்கன்னே சொல்லிடுவாங்க அது அவங்களுடைய ஒரு தனி குணம் ஐயா நீங்கள் வந்து உங்களை வந்து நான் புண்படுத்திட்டேன் உங்களை போன்ற மூத்த ஒரு திரை வயசானவர் நீங்கள் சொன்னது என்ன புண்படுத்தலை என்ன வயசானவன் சொன்னீங்களா அதான் என்ன புண்படுறது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க நுப்பூர் என்ன பேசினார் அதை பற்றி பேசுவதற்கு சண் பரிவாரத்திற்கு என்ன தருகதை இருக்கிறது நபிகள் நாயகத்தை பற்றி ஒரு மோசமான ஒரு கருத்தை வெளியிடுகிறார் அந்த கருத்துக்கு வந்து இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் அருமையான பதில்கள் கொடுத்துரு அந்த சாரத சட்டத்தை எதிர்த்து முன்னணியினர்கள் பிராமணர்களும் முக்கிய காங்கிரஸ் தலைவர்கள்லேருந்து அந்த காலத்தில் இந்து மகாசபா தலைவர்கள் இவர்கள்லாம் குழந்தை திருமணத்தின் பிறகு பயங்கர எதிர்ப்பு ஒரு பிராமண அதிகாரியுடன் நான் பேசினேன் அதையும் மேயோ குறிப்பிடறார் அந்த பிராமண அதிகாரி என்ன சொன்னால் அவர் என்ன சொன்னார் எனக்கு ஒரு பெண் குழந்தை இருந்ததால் அஞ்சு வயசு ஏழு வயசுக்குள்ளே அவளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் இல்லைன்னா என்னுடைய ஜா பிராமணர்கள் என்னுடைய ஜாதி காலம் வந்து என்னை வந்து ஜாதி பிர பிரதிஷ்டம் பிர அதை பகிஷ்காரம் செய்வார்கள் கூட சாப்பிட மாட்டாங்க ஜாதி விளக்கம் மகனுக்கு கூட நல்ல பெண் கிடைக்காதான் அவர் அந்த மேயம் என்ன சொன்னாங்கன்னா குழந்தை திருமணம் மிக பெரும்பான அளவு இந்துக்களிடம் தான் நிலவியதுங்கிறாங்க இஸ்லாமியில் வந்து குறைந்த அளவில் இருந்தது முதல் கேஸ் திருமணம் செய்யப்பட்ட செய்து வைக்கப்பட்ட மறுநாளே வயதான கணவனின் வன்முறை வன்முறைக்குள்ளான அந்த பெண் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாள் ஒரு பெண் வயசு பத்துக்குள்ளே தான் அவளுடைய தொடை எலும்பு பிறழ்ந்திருந்தது இடுப்பு பகுதி முற்றிலும் சேதமடைந்திருந்தது சதை பீந்து தொங்கி கொண்டிருந்தது அது வன்முறை அந்த வயதான கணவன் வந்து அந்த அளவுக்கு வன்முறை செய்ததுக்காக அடுத்த நாளே மூணாவது கேஸ் பத்து வயது முழு வளர்ச்சி அடையாத அவளுடைய உடலின் பின்பகுதியிலிருந்து ரத்தம் வழிந்து கொண்டிருந்தது அவளுடைய நாற்பது வயது கணவன் பின்புறத்தில் உடலுறவு கொண்டதன் விளைவு இது ஒரு மருத்துவரோட சான்று இது யாரும் எதுவும் மறுக்கல இது ஆயிரத்தி நானூறு மத்திய காலத்தில் நடந்ததில் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடந்த கொடுமை அல்ல இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் நடந்த கொடுமை ஆயிரத்தில் இருபது முப்பது நாற்பது வரை இந்த கொடுமை தொடர்ந்து இருக்கிறது உனக்கு என்ன அருகதை இருக்கிறது அவர் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறார் எம் எஸ் கோல்வால்கர் அடுத்த சர் சங் சலக் அப்படிம்பாங்க இந்த ஜிங் ஜல் ஜக்னு ஒரு படம் வந்துச்சு அந்த மாதிரி அது ஒரு பேர் சர் சங் சொல்கிறதே முடியாது தமிழ்நாட்டில் ஏன் வர மாட்டேங்குதுன்னா ஜில் ஜங் ஜக் ஓட அது மாதிரி சர் சங் சாலக்கும் ஓடவே ஓடாது அது நீங்கள் இந்த அரசஸ் நான் படித்த புத்தகம் இருக்குல்ல அதை படிக்கும்போது பல நேரங்களில் சிரிச்சுக்கிட்டே தான் படிக்க வேண்டியிருக்கும் என்னடா இது இது ஒரு தத்துவமாக கொண்டு வந்து சொல்கிறாங்களேன்னு ஆர்டிக் பிரதேசம் வந்து அங்கேருந்து ஆரியர் வந்தான்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் ஆர்டிக் பிரதேசத்துலேருந்து ஆரியர் வரல ஆர்டிக் பிரதேசம் இந்தியாவில் இருந்தது இது பீகார் பக்கத்தில் இருந்துச்சான் அதாவது இதை வந்து ஜோக்காக எடுத்துக்கிறதா சீரியஸாக எடுத்துக்கிறது என்ன என்ன ஆனால் என்னென்னா இதை சீரியஸாக ஒருத்தர் வந்து பேசுனான் சுபவி ஐயா வந்து நான் ரொம்ப பெரிய ரசிகன் எப்போ அந்த அவருடைய வீடியோ பார்த்தாலும் நான் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு தான் தான் அவருடைய பேச்சுக்கள் அவருடைய எழுத்துக்கள்லாம் படிச்சுட்ருக்கேன் நான் அவருடைய ரசிகன் இன்னொரு சந்தோஷம்னா கருப்பு சிவப்பை அழைத்திருக்கிறது அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஏன்னா அடிப்படையில் நான் சிவப்பு தான் அஜிதா மாதிரி நாங்கள்லாம் சிவப்பு அப்போ அடிப்படையில் சிவப்பு வந்து ஒரு கருப்பு அழைக்கும் போது எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா அது எதுக்காக அப்படிங்கும் போது இந்த நாட்டில் வந்து காவியை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய இரண்டு நிறங்கள் தான் கருப்பும் சிவப்பும் மட்டும்தான் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை 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 இப்போ இந்த அரங்கத்துக்காக நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த அரங்கத்தை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சீட்டெல்லாம் சிவப்பு சட்டையெல்லாம் கருப்பு அது என்னென்ன நீளம் நிச்சயமாக இருக்குது இது வந்து பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு கூட்டணி உருவாக்க வேண்டியிருக்கிறது அதுதான் அது வந்து அதில் வந்து இப்போதைக்கு இருக்கிற இந்த கான்டெக்ட்டுக்காக சொன்னேன் நீளம் என்றைக்கும் நம்ம பக்கம் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கலா படத்தின் கடைசி காட்சி போல் எல்லாம் கலந்து தான் வர வேண்டும் அது அப்படிப்பட்ட இருப்பு தான் க காவியை நிறுத்த முடியும் இந்த கூட்டத்திற்கு அழைத்த உடனே எப்போவுமே வந்து எந்த சிறிய கூட்டமாக இருந்தாலும் சிறிய ஒரு அறைக்குள் பேசக்கூடியதுன்னு நான் அது பல தயாரிப்புகள் தான் போவேன் நான் ஆனால் இந்த கூட்டத்துக்கு வரும்போது என்னென்னா இதை பார்த்து பண்ணி பார்த்தா பயந்துருவீங்க எனக்கு வந்து பெரிய ஃபைல் நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நிறைய எழுதியிருக்காரு பெரிய அறிஞர் போல அப்படின்னு அல்ல இல்லை என்னென்னா இந்த நாட்டில் இப்போ நிலைமை என்னென்னா நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு நூற்றி நாற்பது மக்கள் கோடி மக்கள் வசிக்கக்கூடிய ஒரு மனநலக காப்பத்தில் இருக்கிறோமோ என்ற ஒரு பயம் தினம் வருகிறது அவ்வளவு மோசமான நிலை ஒவ்வொரு நாளும் பத்திரிகை தொடங்க சமூக வலைத்தளங்கள் பாருங்கள் டெலிவிஷனை பாருங்கள் வெரி கூச்சல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெ
அதே நான் சரியாக தானே பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படி கேட்க வேண்டியிருக்கேன் அப்போ வந்து நம்ம பேசும்போது கொஞ்சம் தெளிவாக பேசுகிறதுக்கு நமக்கே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் இது நான் வந்து இப்போ ஒரு சமீபத்தில் ஒரு தொலைக்காட்சி வாரத்துக்கு போனால் அவர் திடீர்னு வந்து சவர்கர் பற்றி தொடங்கினார் அடுத்து வந்து எங்கே போனார் யார் நம்ம கோட்ஸே பற்றி வந்துச்சு கோட்ஸே வந்து ஆர்எஸ்எஸில் இருந்தால் நான் தான் இருக்கணும்னு திடீர்னு திப்பு சுல்தான் என்ன பண்ணார்னாரு இது விவாதம் முடிஞ்ச பிறகு சண்டை போட்டுக்கிட்டே போகிறோம் அது சாதன விவாதங்கள் முடிஞ்ச பிறகு ஃப்ரெண்ட் ஆகிடும் அது பிஜேபிக்காரவங்க வந்து ஐயா மன்னிச்சுருங்கன்னே சொல்லிடுவாங்க அது அவங்களுடைய ஒரு தனி குணம் ஐயா நீங்கள் வந்து உங்களை வந்து நான் புண்படுத்திட்டேன் உங்களை போன்ற மூத்த ஒருத்தரை வயசானவர் நீங்கள் சொன்னது என்ன புண்படுத்தலை என்ன வயசானவர்னு சொன்னீங்கள அதான் என்ன புண்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அப்போ என்னென்னா இந்த மாதிரி அப்போ பேசிகிட்டு போகும்போது திப்பு சுல்தான் பேசினா மாப்பிள்ள கழகம் என்னாச்சுன்னாரு எமர்ஜென்சி என்னாச்சு சீக்கிய கழக சீக்கிய கழகத்தை நேராக பார்த்துறாங்க இப்படி வந்து மாறி மாறி அப்போ அவர்கிட்ட சொன்னேன் நான் வந்து ஓசோன் லே ஓட்ட லேயரில் ஒரு ஓட்டு விழுந்திருக்கு அதை பற்றி நீங்கள் கேட்கலையா அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன் அதை பற்றி மட்டும் விட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அதாவது நம் நம்மளே சிந்தை கலக்க வைக்கிற ஒரு விஷயம் இதுவரைக்கும் நம்ம சந்திக்காத ஒரு சூழல் இது ரொம்ப மோசமான சூழல் அப்போ என்னென்னா நமக்கு இது ஒரு தெளிவான சிந்தனை ஒரு நீங்கள் வந்து இப்போ எடிட் பண்ணும்போதோ எழுதும்போதோ எப்பவுமே ஒருத்தர் எழுதுகிற படிக்கும்போது நமக்கே சந்தேகம் வந்துடும் நம்ம சரியாக தான் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னு நமக்கு சரியாக மீனி அப்போ இவர்களுக்கு பதில் சொல்வது அப்படிங்கிறதோட நம் அதாவது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொன்னால் டேல் ஆஃப் டூ சிட்டிஸ்னு ஒரு பிரமாதமான நாவல் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு லைன் ரொம்ப ஃபேமஸான லைன் திஸ் த பெஸ்ட் ஆஃப் டைம் திஸ் த வஸ்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் இதுதான் மிக மோசமான காலம் இதுதான் மிக சிறந்த காலம் அடுத்தது வந்து திஸ் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபூலிஷ்னஸ் திஸ் த ஏஜ் ஆஃப் விஸ்டம் ஆனால் நாம் இந்த இருக்கும் காலம் வந்து த ஏஜ் ஆஃப் ஃபூலிஷ்னஸ் விஸ்டம் குறைஞ்சிட்ருக்கு அப்போ நம்முடைய கடமை என்ன இந்த விஸ்டத்தை வந்து அதிகமாக்கணும் அதாவது அறிவு தளத்தை வந்து வரவேற விரிவுபடுத்த வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கும்போது சில விஷயங்களை வந்து நான் வந்து இது தயாரித்து கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அதை பேசுகிறேன் இப்போ வந்து இந்த தலைப்பு பார்த்திங்கன்னா முதல் த முதல் முறை ஐயா எனக்கு அனுப்பிச்சு வந்து நுப்பூர் சர்மான்ட்டு தான் இருந்துச்சு இப்போ வந்து நுப்பூர் சர்மாக்கள்ன்றாங்க அஜிதா சொன்ன மாதிரி சர்மா இல்லை சர்மாக்கள் இல்லை அது இப்போ வாழ்ந்த சர்மாக்கள் மட்டும் இல்லை நூறு ஆண்டு காலமாகவே சர்மாக்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்டு காண்டு காலம் வரும் சர்மாக்களை நம்ம வந்து சந்திக்க வேண்டியிருக்குது ஏன்னா அதெல்லாம் திரும்ப வந்துகிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்துக்கு மு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பேசிய விஷயங்கள் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசின விஷயங்கள் இதெல்லாம் திரும்ப வரும்போது அப்போ தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா தலை உணிவுகள் தலை உணிவுகள் இன்றைக்கு நேரத்து வந்ததில்லை சுதந்திர இந்தியாவுக்கு விடுதலை கிடைக்குது சுதந்திர போராட்டம் நடக்குது சுதந்திர போராட்டத்தை முன்னணி நடத்திய காந்தி வந்து அந்த ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே சுட்டு கொட்டப்போ முதல் தலை குணிவு இந்தியாவுக்கு அதுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டில் பாபர் மசூதியை இடித்து தள்ளி போது ஒரு தலை உணிவு அதுக்கு போய் ரெண்டாயிரத்து ரெண்டு ரெண்டாயிரத்து ரெண்டில் வந்து குஜராத் படுகொலை கலவரம் சொல்லக்கூடாது கலவரம் வந்து ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிறது இது வந்து படுகொலை போக்ரம் அது மாதிரி அக்கலக் கொலை வேமுலா மரணம் இது எல்லாமே தலை முடிவு தான் இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஒரு உச்சக்கட்டம் தெரிஞ்சிருக்கு ஏன்னா ஆட்சியில் இருக்கிறதுனால கோவிட் மரணங்கள் கோவிட் வந்த பிறகு வந்து உலகத்தில் இருக்க முக்கியமான தலைவர்கள்லாம் டெலிவிஷன் வந்து பேசினாங்க ஆனால் நம்ம தலைவர் வந்து பேசி கைத்தட்டுங்க இது பால்கனியில் நின்று சூடம் கொளுத்துங்க அது பெரிய தலைகுணியாக இருந்துச்சு அறிவுபூர்வமாக பேச வேண்டிய ஒரு பிரதமர் வந்து அவன் வந்து வந்து ஒருத்தர் குச்சி எடுத்துகிட்டு கே போய் கார்டனில் போய் நின்றுட்டு கோவிட் போ போன்னு அடிக்கிறான் ஏன்னா ஒரு தலைவரே அப்படி தான் பேசிகிட்டு இருக்காரு அப்போ அது வந்து பெரிய தலைகுணியாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் புலம்பெயர்ந்தோர் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக அதாவது இந்திய தேச பிரிவினைக்கு பிறகு அவ்வளவு பெரிய கூட்டம் இடம்பெயர்வு நகர்ந்திருக்கவே முடியாது அது நமக்கு தலைகுணி இல்லையா டிமானிட்டைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை பேர் கியூலத்து எத்தனை பேர் இறப்பு இறப்பு காரணமாக இருந்தோம் அது நமக்கு தலைகுணி இல்லையா இல்லையா அதுக்கு பிறகு வந்து கோவிட் மரணங்கள் இப்போ வந்திருக்க கணக்குப்படி நாலு லட்சம் தான் இவங்க அரசாங்கத்தோட கணக்கு ஆனால் முக்கியம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உலக சுகாதார நிறுவனம் என்ன சொன்னால் லட்சம் பத்து மடங்கு அதிகங்கிறாங்க கோவிட் மரணங்கள் கங்கை கரையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோவிட் அந்த அந்த பிணங்கள் மிதந்ததும் இதெல்லாம் வந்து உண்மையான காட்சிகள் இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதோடு ரொம்ப மோசமான தலைகுணி மட்டும் இல்லை ஒரு ஒரு வேடிக்கையான விஷயந்தான் கோவிடு சர்டிஃபிகேட் ஊசி போட்டதில் படத்தில் வந்து ஏன் படத்தை போடுவீங்களா மோடி படத்தை போடுவீங்களா அவர் வந்து ஏர்போர்ட்டில் போய் ஒருத்தவங்க வந்து இந்தியாவிலேருந்து ஒருத்தங்க போகிறாங்க ஃப்ராங்க்ஃபர்
இந்த எட்டு வருடங்களில் எனக்கு தலைப்பு செய்திக்கோ கவர் சுவரிக்கு பஞ்சமே இல்லை ஏதா ஒன்று வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏதா ஒன்று கவர் சுவரிக்கான மெட்டீரியல் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க கண்டென்ட் கொடுக்குறாங்கல்ல மீம் கண்டென்ட் கொடுக்குறாரு அண்ணாமலை கொடுக்குறாரு மீம் கண்டென்ட் அது மாதிரி தலைப்பு செய்திகளுக்கு கண்டென்ட் வந்துருந்துருக்கு அது வந்து நான் என்ஜாய் பண்ணேன் அப்போ என்னென்னா சரி என்ன நமக்கு ஒரு தெளிவாக இருக்கட்டும் ஒரு நாலு ஐந்து விஷயங்களை பற்றி நான் நீங்கள் பேச போகிறேன் நுப்பூர் என்ன பேசினார் அதை பற்றி பேசுவதற்கு சன் பரிவாரத்திற்கு என்ன தருகதை இருக்கிறது அதுதான் என்னென்னா சிவலிங்கம் அங்கே இருக்கா இல்லையாங்கிறது பிரச்சனை அது வந்து பிரச்சனையே இல்லை இவங்க பிரச்சனையை உருவாக்குறது பல விஷயங்கள் இவங்க உருவாக்குன பிரச்சனை தான் அதை பற்றி பேசிய விவாதத்தில் வந்து நபிகள் நாயகத்தை பற்றி ஒரு மோசமான ஒரு கருத்தை வெளியிடுகிறார் அந்த கருத்துக்கு வந்து இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் அருமையான பதில்கள் கொடுத்துரு ஒரு சமூக சூழலில் அந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சமூக ப ஒரு பழக்கமாகவே இருந்திருக்கு குழந்தைகளையும் விதவை விதவை மனம் இப்படிங்கிறது அந்த காலகட்டத்தில் நடந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் அதை பற்றி பல நான் அதுக்குள்ளே போகல நான் அது ஒன்று இவர்களுக்கு அருகதை இல்லை நீங்கள் இதை பற்றி பேசுவதற்கு இருபதாம் நூற்றாண்டில் கூட பேசுவதற்கு அருகதை இல்லை குழந்தை மறுமணமோ சிறு திருத்தை பற்றி பேசுவதற்கு அருகணை இல்லை என்றுதான் என்னுடைய வாதம் இரண்டாவது அவர் வந்து ஒரு ஃப்ரிஞ்ச் எலிமெண்ட் அவர் உதிரி உதிரிங்கிற வார்த்தை சரியில்லை பட் இது ஃப்ரிஞ்ச் எலிமெண்ட்டுக்கு இன்னும் தமிழில் கண்டுபிடிக்கல ஏன்னா தமிழில் நல்ல விஷயங்களுக்கு தான் பொருள் இருக்கும் இந்த ஃப்ரிஞ்சுக்கெல்லாம் பொருள் இருக்காது இவ்வளோ அருமையான மொழி இந்த உதிரிக்கு வந்து எங்கேயோ ஒன்று கிடைக்கும் நிச்சயம் ஒரு பதினஞ்சு டிக்ஷனரி பார்த்தா கிடைச்சிடும் அந்த காலத்தில் ஃப்ரிஞ்ச் எலிமெண்ட் இருந்திருக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷமாக இருக்கிற ஃப்ரிஞ்ச் எலிமெண்ட்டாக வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ என்னென்னா ஃப்ரிஞ்ச் எலிமெண்ட்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய வாதம் வந்து ஃப்ரிஞ்ச் எலிமெண்ட் இல்லை இங்கே ஃப்ரிஞ்ச் சென்டர்லாம் கிடையாது எல்லாம் அந்த காலத்துலேருந்து இப்படி தான் இருந்திருக்காங்க எல்லோரும் அதை பற்றி பேசலாம் இருக்கு ரெண்டாவது மூணாவது இந்த பேசியதனால் உண்டாத தாக்கம் இந்தியாவில் என்ன தாக்கம் ஏற்பட்டுச்சு மேற்கு ஆசியாவில் பொருளாதார சமூக உறவுகள் எப்படி பார்த்து கொண்டு ஒரு சுருக்கமாக சொல்லி கொடுத்துறேன் அது ஏன் இப்போது பேசுகிறார்கள் ஏன் இந்த குரல் ஓங்கி ஒழிக்கிறது ஏன் வெறி கூச்சல் அதிகமாக கொண்டிருக்கிறது நான் இது ஐந்தாவது ஒன்று இருக்குது நேரம் இருந்தால் பேசுவேன் இல்லைன்னா அது முக்கியமான அது முக்கியமான ஒரு தியரட்டிக்கலான ஒரு விஷயம் அது இப்போது இந்த குழந்தை திருமணம் பலதார மனம் என்பது பார்த்தா முஸ்லீம்கள் செய்தார்கள் நபி செய்தார் அப்படி இப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்கல்ல நான் வந்து சில விவரங்களை படிக்கிறேன் மிகவும் அதிர்ச்சி தரும் முன்னணி டெலிவிஷனில் போடுவாங்க அதிர்ச்சி தரும் காட்சிகள் வரும் குழந்தைகளை அருகில் விடாதீர்கள் அந்த மாதிரி அதிர்ச்சி தரும் சில தகவல்களை நான் சொல்ல போகிறேன் இதை யார் எழுதி என்று நான் சொல்லுவேன் பிறகு நவிகள் நாயகம் பற்றி இவர்கள் வந்து கூட அந்த வைக்கும் ஒரு அபதூர் வந்து ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்து அப்போ வந்து பல நாடுகளுக்கு குழந்தை திருமணமே நடந்திருக்கு அதான் உண்மை பல மன்னர்களே அப்படி தான் நடந்திருக்காங்க இந்தியா ஆனால் இந்தியாவில் வந்து எக்கச்சக்கமாக நடந்திருக்கு இதை பற்றி ஒருத்தர் எழுதுகிறார் இதை வந்து படித்து காமிக்கிறேன் இது சமீபத்தில் வந்த செய்தி இது என்னுடைய தாயின் சகோதரி ஒரு முக்கியமான ஒருத்தர் அந்த நபர் யாருன்னு கடைசியாக சொல்கிறேன் அந்த பேர் ரொம்ப முக்கியமான பேர் அது என்னுடைய தாயின் சகோதரி குழந்தையாக இருந்தபோதே திருமணம் நடந்தது அவர் பருவ வயதை அடைந்த போது அவர் திருமணம் பண்ணிட்டாங்க அவர் பருவ வயதை அடைந்த போது அதிர்ச்சி காத்திருந்தது நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த அவருடைய கணவர் இறந்து விட்டார் என்பதால் அவர் கிடைத்த அதிர்ச்சி தகவல் பாரம்பரியப்படி அவருக்கு தலையை மொட்டையடித்து காவி புடவை கொடுப்ப கொடுத்து வாழ்நாள் முழுவதும் வீட்டுக்கு வேலை கரையாக வைத்திருப்பார்கள் அது யார் என்று சொல்ல வேண்டாம் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் இதை வந்து ஒருத்தர் எழுதுனது இப்போ சமீபத்தில் வந்தது ஆனால் இந்த குடும்பத்தில் வந்து ஒரு நல்ல பாட்டனர் இருந்திருக்கார் அவர் கொஞ்சம் ஒரு சீர்திருத்த இதை வந்து இந்த பொண்ணு இப்படி உடக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு இவர்களுடைய சகோதரி ஒருத்தர் வந்து உதவி குழந்தை விதவைகளுக்கான ஒரு இல்லமே நடத்தி வருகிறார் அப்போ வந்து எந்த அளவுக்கு அது இருந்திருக்கு பாருங்கள் இந்து சமூகத்தில் எந்த அளவுக்கு ஒரு இல்லமே நடந்திருக்கு அவர்களை படிக்க வைப்பது இந்த இந்த பெண் கணவனை இழந்த இந்த பெண் அவளை வந்து படிப்பு கொடுத்து மருத்துவர் ஆக்கினார் ஆனால் கடைசி வரை அவர் கைம்பெண்ணாக இருந்திருந்தார் மருத்துவர் ஆனால் கூட ஏன்னா அதை பற்றி இப்போ போகக்கூடாது இது வந்து ஒரு விஷயம் இதை சொல்லிவிட்டு இன்னொரு புத்தகத்தை குறிப்பிடுகிறார் இந்த புத்தகம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தேழில் வெளிவந்த புத்தகம் இதில் தான் அதிர்ச்சி தரும் சில தகவல்லாம் வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி வந்த புத்தகத்தை எழுதியவர் வந்து மதர் இண்டியாங்கிற புக்கு இது எழுதியவர் கேத்தரின் மேயோ அதாவது கேத்தரின் மேயோ இந்த புத்தகம் எழுதுறதுக்கான கான்டெக்ட் என்ன குழந்தை திருமண தடுப்பு சட்டத்தை கொண்டு வருவதாக பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் சொல்கிறது சாரதா சட்டம் அந்த சாரதா சட்டத்தை எதிர்த்து முன்னணியினர்கள் பிராமணர்களும் முக்கிய காங்கிரஸ் தலைவர்கள்லேருந்து அந்த காலத்தில் இந்து மகாசபா தலைவர்கள் இவர்கள்லாம் குழந்தை திருமண தடுப்பு பயங்கர எதிர்ப்பு அதற்குள்ள நான் போகல அந்
அவளுடைய தொடை எலும்பு பிறழ்ந்திருந்தது இடுப்பு பகுதி முற்றிலும் சேதமடைந்திருந்தது சதை பீந்து தொங்கி கொண்டிருந்தது அதாவது வன்முறை அந்த வயதான கணவன் வந்து அந்த அளவுக்கு வன்முறை செய்ததுக்காக அடுத்த நாளே நடந்த இது ஒரு கேஸ் ரெண்டாவது இது வந்து ஒம்பது வயது பெண் அறுவை சிகிச்சையால் குணப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு சிதைக்கப்பட்டிருந்தாள் இது டாக்டர் சொல்கிறது அழகாக ஆங்கிலம் ஆனால் என்னென்னா அந்த கணவனுக்கு இரு வேறு மனைவியர்கள் இருந்திருக்காங்க அவருடைய அவர் அழகாக ஆங்கிலமும் பேசுவார் அவர் தான் வந்து இவ்வளோ கொடுமைப்படுத்தியிருக்கார் அந்த பெண்ணை மூணாவது கேஸ் பத்து வயது முழு வளர்ச்சி அடையாத அவளுடைய உடலின் பின்பகுதியிலிருந்து ரத்தம் வழிந்து கொண்டிருந்தது அவளுடைய நாற்பது வயது கணவன் பின்புறத்தில் உடலுறவு கொண்டதன் விளைவு இது ஒரு மருத்துவரோட சான்று இது யாரும் இது வரைக்கும் மறுக்கல அடுத்து ஏழு வயது பெண் அவளும் இந்த மாதிரி வன்முறை கொடுமை கணவன்னால் ஏழு வயது குழந்தை கா கொடுமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறாள் அவள்கள் கால்கள் முற்றிலும் செயலற்றிருந்த பேரலைஸ்ட் அந்தளவுக்கு வன்முறை நடந்திருக்கு அந்த வீட்டில் அடுத்தது இன்னொரு பெண் கணவன் செய்த கொடுமையால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவள் மூன்றாவது நாளே இறந்து விட்டாள் மூணே நாள் தான் அந்த பொண்ணு கல்யாண கல்யாணத்துக்கு பிறகு அடுத்தது பத் பத்து வயது பெண் மிகவும் இந்த டாக்டர் சொல்கிறார் மோசமான நிலையில் இருந்தால் மருத்துவமனைக்கு வரும்போது ஆனால் மருத்துவமனைக்கு வந்து அடுத்த நாளே ஹஸ்பண்ட் வந்து கேஸ் போட்டார் லீகலாக நான் வந்து அவளை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு அவங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் அவளை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து இது வந்து கேஸ் போட்டு கூட்டிகிட்டு போயிட்டார் ஆஸ்பத்திரிக்கு மறுபடியும் அந்த பொண்ணு ஆகுது உணமாட்ட இதுக்கு முன்னாடி அடுத்த கேஸ் பத்து வயது பெண் மருத்துவமனைக்கு வரும்போதே தவழ்ந்து வந்திருக்கிறார் அந்த அளவுக்கு கட்டி விழுந்திருக்கு அடியோ அதாவது இந்த பாலியல் கொடுமை அது வந்து கா கையும் முட்டியிலையும் நடந்து தவழ்ந்து வந்திருக்கிறார் அந்த திருமணத்துக்கு பிறகு அந்த பொண்ணு வந்து நேராகவே நிற்கவே முடியாத அளவுக்கு ஆயிடுச்சு எப்பவுமே வந்து வீல் சேர்லேயோ படுத்த அப்படி தான் இருந்திருக்கான் அப்போ இதை இதை எழுதுபவர் சொல்கிறார் சமீபத்தில் வந்தது ஒரு வாரம் கூட நாலு நாளைக்கு முன்னாடி வந்தது இதை படித்த உடன் என் உடல் குலுங்கியது அப்படி அழுதுட்டார் அது இவ்வளவு மோசமான மிருகத்தனம் பாரம்பரிய வழக்கம் புனிதம் என்ற பெயரில் சொல்கிறார் இதே புத்தகத்தில் வேறு ஒரு மருத்துவரை இவர் குறிப்பிட்டார் அந்த மருத்துவர் என்ன சொன்னால் அவ்வளவு மோதிர மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு பெண்ணை நான் பார்த்தது இன்னொரு மருத்துவர் சொல்கிறார் அவளுடைய உள்ளுறுப்புகளில் புழுக்கள் உந்து கொண்டிருந்தன அந்தளவுக்கு மோசமான நிலையில் தான் ஆஸ்பத்திரி கொண்டு வராங்க அனும அனுமதிக்கப்பட்ட பல நாட்கள் அவள் வந்து பேச்சின்றி கிடந்தாள் அவளுடைய விவாக உரிமையை கேட்க இங்கே தான் கேஸ் போடுறார் அவர் பதிமூணு வயசு கூட இல்லை ஆனால் திரும்பவும் கேஸ் போட்டு அந்த பொண்ணை திரும்ப கொண்டு வந்தார் அந்த இதே மருத்துவர்கள் குறிப்பிடுவது கணவனுடன் பாலியல் நோய்களால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களை குறித்து மருத்துவர்கள் பாலியல் நோயில் வந்திருக்கு இந்த கணவர்கள் இருக்காங்க எல்லாம் ரொம்ப சுத்தமானவங்களாம் இல்லை எல்லா வியாதியும் கொண்டு வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பிராமண அதிகாரியுடன் நான் பேசினேன் அதையும் மேய குறிப்பிடார் அந்த பிராமண அதிகாரி என்ன சொன்னால் அவர் என்ன சொன்னார் எனக்கு ஒரு பெண் குழந்தை இருந்ததுனால் அஞ்சு வயசு ஏழு வயசுக்குள்ளே அவளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் இல்லைன்னா என்னுடைய ஜா பிராமணர்கள் என்னுடைய ஜாதி வந்து என்னை வந்து ஜாதி பிர பிரதிஷ்டம் பிர அதை பகிஷ்காரம் செய்வார்கள் கூட சாப்பிட மாட்டாங்க ஜாதி விளக்கம் சாப்பிட மாட்டாங்க எந்தவித தொடர்பும் இருக்கக்கூடாது மகனுக்கு கூட நல்ல பெண் கிடைக்காதாம் பொண்ணுக்கு ப அஞ்சு வயசுக்குள்ளே பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ அவர் அந்த மேயம் என்ன சொன்னாருன்னா குழந்தை திருமணம் மிக பெரும்பாலான அளவு இந்துக்களிடம் தான் நிலவியதுங்கிறாங்க இஸ்லாமியில் வந்து குறைந்த அளவில் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு ஆண்டில் நடந்த சென்சஸ் படி ஏறக்குறைய எல்லா பெண்களும் பருவ வயதை அடைந்த படைந்த உடனே அவர் அதற்கு முன்பே கல்யாணம் பண்ணியிருந்தார் இந்தியாவில் இருக்கிற முக்கியம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் சென்சஸ் இதை எழுதியவர் வந்து நான் எழுதலை இதை எழுதவர் வந்து ஒரு தேச விரோதி இல்லை ஏன்னா நான் எழுதினேன்னா தேச விரோதி வருங்க என்னை வந்து இந்து விரோதின்ட்டுவாங்க இது அந்நிய ஏஜென்ட்டுவாங்க கம்யூனிஸ்ட்டுவாங்க அர்பன் நக்சல்வாங்க இதை எழுதியவர் பெயர் ஷானாஸ் அங்கிலேஸ்ரியா ஐயர் ஐயர் அந்த ஐயர் யாருனா நம்மளுடைய மணிசங்கர் ஐயருடைய சகோதரர் இந்த காலம் வந்து இந்த போன சனிக்கிழமை வந்து ச இதில் வந்து வந்திருக்கு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்தது இது சொல்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன எவ்வளோ மோசமான ஒரு சூழலில் இருந்து நீ யாரை பார்த்து குற்றம் சொல்கிறாய் நீ யார்கிட்ட நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க இது ஆயிரத்தி நானூறு மத்திய காலத்தில் நடந்ததில் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடந்த கொடுமை அல்ல இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் நடந்த கொடுமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது முப்பது நாற்பது வரை இந்த கொடுமை தொடர்ந்து இருக்கிறது உனக்கு என்ன அருகதை இருக்கிறது அதுதான் கேள்வி அதுக்காக இதை குறிப்பிட்டேன் இதை வந்து உங்களுக்கு ஜாதி வருது மதம் வருது எல்லா விஷயங்களும் வருது அப்போ இந்த இந்த பாரம்பரியம் இந்த சாரதா சட்டம் கொண்டு வரதுக்கு வந்து அவ்வளோ அதை பற்றி தனி வழக்கே இருக்குது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும்
இந்த நுப்பூர் சர்மா இந்த பிரச்சனை வெளியே வந்த உடனே என்ன சிவலிங்கம் கண்டுபிடிச்சாங்களான்னு ஒரு டிபேட்டு அதில் அந்த டிபேட் பண்ணுற ஊடகவியலான்னு சொல்கிறாங்களே அவங்க ஏதோ அதோட கொடுமை சங் பரிவாரோட மோசமான கூட்டம் வந்து எங்கள் துறையில் இருக்காங்க அது அந்த டெலிவிஷன் சொல்கிற ஊடகம் இருக்கு அதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடும் ஒரு நாள் வந்து கல்கியில் வந்து ஒரு காலத்தில் வந்துச்சு டெலிவிஷனை இப்போ டெலிவிஷன் ஆன் பண்ணிட்டு நாய்களை பக்கத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு கமெண்ட் வரும் நாய்களை மட்டும் இல்லை நாய்களுக்கு பைத்தியம் பிடித்து விடும் டெலிவிஷன் போட்டு நாய்களை உட்காருது நாய்களுக்கு மட்டுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் அவ்வளோதான் இந்த காலத்தில் நமக்கே வெறி வரும் அந்த அப்போ இவர் நம்ம டைம்ஸ் நோ ஓனர்கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க இந்த அர்ணாப் கோஸ்வாமி அப்போ டைம்ஸ் நோவில் இருந்தார் எனக்கெல்லாம் ரொம்ப ஒருத்தர் போய் பேசுகிற ஊடகம் இது அப்படியே டென்ஷன் ஆகுது அவர் பேசுகிறோன்னே பார்க்காத உனக்கு உடம்புக்கு நல்லதில்லை யார் டைம்ஸ் ஆஃப் நோ பார்க்காத உனக்கு என்ன எனக்கு ரொம்ப ஈஸியான விஷயம்னா முன்னாடியெலாம் இந்தியா பாகிஸ்தான் வார் டென்ஷன் இருந்தால் நான் வந்து இங்கேருந்து பெரிய கேமரா டீமு இங்கேருந்து பெரிய டீம் போகணும் எவ்வளோ செலவு இன்றைக்கி அது எனக்கு தேவையில்லை ஏன்னா அந்த போரையும் ஸ்க்ரீனுக்கு கொண்டு வந்துடுறோம் போர் வந்து ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துடுச்சு இப்போது அப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஊடக ஊடக சுத்தமாக படுத்தே விட்டேன் ஐயாங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஊடகங்கிறது அதுதான் பிரச்சனை அது அது அப்போ வந்து இந்த இது காரணம் வந்து இந்த வந்து உதிரின்னு சொல்கிறாங்கல்ல இந்த உதிரி என்பவர்கள் ஒரு நாளில் ஒரு உருவாக உருவாவதில்லை உதிரிகள் உதிரிகளாக தான் இருப்பார்கள் ஆனால் எனக்கு என்னோடய தேரி வந்து உதிரின்னு ஒன்று கிடையாதுங்க அது ஃபுல்லாகவே உதிரிகள் சேர்ந்த ஒரு உதிரி பட்டாசு கூட்டம் தான் அது அங்கங்கே ஒன்று ஒன்று வெடிக்கும் நீங்கள் எல்லாம் முடிஞ்ச மாதிரி பட்டுன்னு ஒன்று வெடிக்கும் சைடில் அதனால் உதிரிகளின் கூட்டம் தான் இந்த சங்க பட் ஆனால் நம்ம அவ்வளோ எளிமையாக எடுத்துக்கூட ஒரு விளையாட்டுக்காக சொல்கிறேன் நான் அப்போ வந்து இந்த முஸ்லீம் அப்போ வந்து உதிரிகள் என்று சொல்கிற இல்லை இது வந்து ஒரு தத்துவ பாரம்பரியம் வெறுப்பு பேச்சு பாரபட்சம் இதை வந்து நூறு ஆண்டுகளாக ஆர்எஸ்எஸ் தொடங்கப்பட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சிலிருந்து அதற்கு முன்பு அந்த சவர்கர் இந்த சவர்கரை பற்றி என்னுடைய புத்தகம் ஒன்று இருக்குது அந்த காலத்திலிருந்து இது ஊட்டி வளர்க்கப்பட்ட ஒரு உணர்வு இருக்க ஒரு சில விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன் இங்கே அது என்னென்னா சவர்கர் எதிரர் இந்துத்துவம் இந்த சவர்கர் எப்படிப்பட்டவர்னா ப இவர் நம்ம ஜின்னா ஜின்னா வந்து இருதேச கொள்கை டூ நேஷன் தியரி சொல்கிறது வந்து நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் தான் உண்மையிலே அந்த மூ அந்த இடத்துக்கு போகிறார் அவர் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் ஒன்றாக வாழ முடியாதுன்னு முடிவு எடுத்தவர் நம்ம சவர்கர் இந்த மன்னிப்பு கிடைத்த புகழ் மன்னிப்பு கிடைத்த புகழ் சவர்கர் அவர் அதை பற்றி ஒரு புத்தகமே நான் எழுதியிருக்கேன் வரலாறு சவர்கரை மன்னிக்காது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான ஆதாரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கோம் அப்போ வந்து அவர் என்ன எழுதுகிறார்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒவ்வொரு இந்துவுக்கும் இந்த பாரத பூமி பித்ருபூமியாகும் அதாவது ஃபாதர்லேண்ட் தந்தை நாடு புண்ணிய பூமியாக இருக்குது ஒவ்வொரு இந்துக்கும் அதனால் தான் இந்து அல்லாத மதத்திற்கு வலுக்கட்டாயமாக மாற்றப்பட்ட நமது முக முகமதிய கிறிஸ்துவ சகோதரர்கள் இந்துக்கள் அல்ல ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து இது ஃபாதர்லேண்ட் தந்தை நாடாக இருந்தாலும் புண்ணிய பூமி அரேபியாவிலும் பாலஸ்தீனர் இருக்குங்கிறார் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நம்ம இறக்குற நூறாவது வருஷம் நெருங்கிட்டுருக்கோம் அடுத்தது அதுக்கு வந்து எம்எஸ் கோல்வால்கர் ஒவ்வொருத்தருக்கு போட்டி அவர் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறார் எம்எஸ் கோல்வால்கர் அடுத்த சர் சங் சலக் அப்படிம்பாங்க இந்த ஜிங் ஜல் ஜக்னு ஒரு படம் வந்துச்சு அந்த மாதிரி அது ஒரு பேருது சர் சங் சொல்கிறதே முடியாது தமிழ்நாட்டில் ஏன் வர மாட்டேங்குதுன்னா ஜில் ஜங் ஜக் ஓட அது மாதிரி சர் சங் சாலக்கும் ஓடவே ஓடாது தமிழ்நாட்டில் சர் அதனால் வந்து அப்போ வந்து இவர் என்ன சொல்கிறார் இவரோட தேடி பாருங்கள் ஒரு இந்து தன் க தாயின் கருவறையில் இருக்கும்போதே அவருடைய முதல் சம்ஸ்காரம் கிடைத்தது தான் கருவறையில் இருக்கும்போது இந்து அதாவது அவருக்கு அடையாளம் கிடைச்சிருது இந்து அடையாளம் கலாச்சார அடையாளம் எனவே நாம் இந்துக்களாகவே பிறக்கிறோம் இவங்க அங்கேருந்து ஸ்டாம்ப் போட்டு தான் அனுப்புகிறாங்க மெல்லருந்து முப்பத்து மு கோடி கோவில் தேர்வி தான் வேலை இந்து இந்து இந்துன்னு சொல்லி ஸ்டாம்ப் போட்டு அனுப்பிச்சிருவாங்க மற்றவர்கள் அடையாளமற்ற மனிதர்கள் சார் நீங்கள்லாம் இங்கே வந்திருக்க சாரி நான் சொல்ல அவர் சொல்கிறார் அடையாளமற்ற மனிதர்கள் தான் பிறக்கிறார்கள் எப்போது அவர்கள் முஸ்லீம் கலாச்சாரத்து கிறிஸ்தவர்களாகனா அவர்கள் முஸ்லீம்களுக்கு சுண்ணத் செய்யும் போது தான் முஸ்லீம் அல்லது கிறிஸ்தவர்கள் வந்து ஞானஸ்தானம் பெறும்போது தான் அதனால் வந்து நம்ம தான் இங்கே ஒரிஜினாக பிறந்தவங்க மற்றவங்கெல்லாம் இல்லைங்கிறத சொல்லுவார் இதில் எந்த சமரசத்திற்கும் இடமில்லை அப்படின்றார் அதாவது நீங்கள் இந்த ஆர்எஸ்எஸ் நான் படித்த புத்தகம் இருக்குல்ல அதை படிக்கும்போது பல நேரங்களில் சிரிச்சுக்கிட்டே தான் படிக்க வேண்டியது என்னடா இதை இது ஒரு தத்துவமாக கொண்டது சொல்கிறாங்களேன்னு அதாவது ஆர்டிக் பிரதேசத்தில் இருந்து இவர் எழுதுகிறார் விஆர் ஒரு நேஷன்ஹுட்
இதை வந்து எழுதுறாங்க சமூக வலைத்தளத்தில் எழுதுறாங்க ஐயோயோ அது ஆர்டிக் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த பூமியோட சுழற்சிலையும் இந்த பிளேட்ஸ் நகருது இல்லை டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல அதெல்லாம் அப்படியே நகர்ந்து 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 அங்கே போயிடுச்சான் அப்போ இங்கே இவங்கள விட்டுட்டு போயிடுச்சு அப்போ ஆரியர்கள் இங்கே தான் இருந்தாங்க ஆரியர்கள் வந்து இங்கே தான் இருந்தவங்க தான் அந்த பூமி மட்டும் அப்படி நகர்ந்து போயிடுச்சு அப்படி கொஞ்சம் அப்படி இந்த சினிமாலாம் வரல சம்பூர்ண ராமாயணத்துலாம் அப்படி கொஞ்சம் மேலே ஏறினாங்கன்னா பூமி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கீழே இறங்கிக்கலாம் நீங்கள் ஊருக்கு போகிறதுல ரொம்ப ஈஸி பிளேன்லாம் போக வேண்டாம் அமெரிக்கா போகிறதுனா மேலே இருந்துட்டு ஒரு சுற்றி சுற்றி விட்டிங்கன்னா அமெரிக்கா வந்து டக்குன்னு இறங்கிட்டுனா போகலாம் நீங்கள் வந்து அவ்வளோ முட்டாள்தனமான ஒரு தியரியெல்லாம் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால் தலைவுணிவுங்கிறது இதெல்லாம் படித்தாங்கன்னா வெளியில் சிரிப்பாங்க அதனால் அது ஒன்று மோகன் பகவத் இப்போ வந்திருக்கார் இப்போ இருக்கிற தலைவர் இருக்கார் அவர் ஜெர்மனி யாருடைய நாடு ஜெர்மனியர்கள் நாடு பிரிட்டன் யாருடைய நாடு பிரிட்டிஷ்காரர்கள் நாடு அமெரிக்கா அமெரிக்கர்கள் நாடு இந்த மீன் மீன் மாதிரி தான் ஜாமீன் தான் கிடைக்கல எங்கே கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குது ஜாமீன் மட்டும் தான் கிடைக்கலன்னா மாதிரி பிரிட்டன் பிரிட்டன் அமெரிக்கா அமெரிக்கா அது போலவே இந்துஸ்தான் இந்துக்களின் நாடு ஆனால் இந்துஸ்தான் பிறர் நாடு இல்லை என்று சொல்லவில்லை இது இது அதுவும் க குழப்பமானுங்க வேறு இந்த ஆர்எஸ்எஸ் புத்தகத்தில் முக்கியமான என்னென்னா ஒரு லைனுக்கு அடுத்த லைனுக்குமே குழப்பம் ஆயிடும் அப்போ வந்து பிறர் நாடு என்று பொருள் பாரத மாதாவின் அனைத்து புதல்வர்களையும் இந்திய மூதாதையர்கள் வழி வந்தவர்களையும் இந்து கலாச்சாரத்தை அங்கே தான் போடி வைக்கிறார் இந்து கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுபவர்களையும் அனைவருமே இந்து அப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆகுதில்ல நான் இந்து கலாச்சாரம் அப்போ இந்து கலாச்சாரம் ஒத்துக்கங்க அதுதான் கடைசி இப்படி தான் வந்திருக்கு அதனால் ஃப்ரிஞ்ச் எலிமெண்ட்டுங்கிறது வந்து ஒரு தத்துவத்துலேருந்து வர ஒரு புரிதல் அந்த புரிதல் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு கட்டத்தை அடைந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு மேலே ஒருத்தர் வந்தார் சூப்பர் ஹீரோ சூப்பர் மேன் த டெவலப்மெண்ட் மேன் பிகாஸ் புருஷ் திரு மோடி இவர் வந்து இந்த குஜராத் படுகொலை பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை அதை பற்றி வந்து ஒரு நிருபர் வந்து கேட்குறார் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அப்போ வந்து அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்டோடனையும் வேறு ஒருவர் காரை ஓட்டு செல்கிறார் நீங்கள் பின்னால் இருந்தால் கூட ஒரு நாய்க்குட்டி காரில் வந்து அடிப்பட்டால் எவ் மனசு வலிக்கும் இல்லை அந்த வழி எனக்கும் இருக்குங்கிறார் என்னடா இது ரெண்டாயிரம் ஆயிரம் ஆயிரத்து நூறு பேரை கொலை பண்ணி ஆனால் அந்த துயரம் எவ்வளோ நாள்னா இவர் வந்து ஒரு யாத்திரை போகிறார் கௌரவ யாத்திரைன்னு அப்போ வந்து இந்த இந்த கலவரத்தால் பாதிக்கப்பட்டு வயிறு கிழிக்கப்பட்டு இப்போ அப்படி பலவித கொடுமைகளுக்குள்ளாப்பட்ட முஸ்லீம்கள் இருக்கும் ஒரு முகாம் இருக்கும் பகுதிகளுக்கு போய் என்ன சொல்கிறார் இவர் துயரத்தின் மிகுதியில் என்ன பேசுகிறார்னா நிவாரண முகாம் நடத்துகிறோமா பிள்ளை பெற்றுக்கொள்ளும் முகாம்களை நடத்துகிறோமா அப்படிங்கிறார் இந்த மோடி இவர் தான் நம்ம மதிப்புக்குரிய உலக அரங்கில் இந்தியாவின் பெருமை நிலைநாட்டிய மோடி வந்து அடுத்தது என்ன சொல்கிறார்னா முஸ்லீம்களை பார்த்து ஹம் பாஞ்ச் அவர் பாஞ்சி தான் அது எனக்கு எனக்கு ஹிந்தி எனக்கு தெரியாது நான் திராவிடன் எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது நான் வந்து நாம் ஐவர் நமக்கு ஐம்பது பேர் இந்த வழக்கு இதெல்லாம் உதிரி பேச்சு தானேங்க இதை உதிரின்னு சே இதை உதிரிங்கிறது அங்கே மேலே போய் உட்காந்தாச்சு அதுதான் பிரச்சனையே நமக்கு ஸோ அதனால் இந்த உதிரி என்பதுங்கிறது ஒரு மாயமாலும் இன்னொன்று என்னென்னா நுப்பூர் சர்மா வந்து இந்த இதை போட்டு கான்ட்ரவர்சி ஆகலை ஆகிற வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆகிற வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா வந்து அது வரைக்கும் வந்து போயிட்டுருக்கு அப்படியே வந்து ஆனால் பிரச்சனை ஆகிறதுக்கு வரைக்கும் வந்து இவங்க என்ன ஒரு ட்வீட் போடுறாங்க அப்போ அது பிரச்சனை ஆகலை ட்வீட் போடும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது ஆனால் மோடியும் அமித்ஷாவும் எனக்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் எப்போது அரபு நாடுகள் ரியாக்ட் பண்ணுற வரைக்கும் எங்களோட ஆதரவாக இருங்கன்னு சொல்கிறாங்க மோடி ஃபாலோ பண்ணுற ஆளுங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமான ஆளுங்க இந்த மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் அவர் ஃபாலோ பண்ணுறாரு அதுக்குள்ளே நான் போகல அது வேறு இப்போ அடுத்தது இதன் தாக்கம் இதன் தாக்கம் என்பது வந்து இப்போ நான் சுருக்கம் முடிச்சிடறேன் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு வச்சு தான் உலக அரங்கில் தலைகுனிவு இஸ்லாமிய நாடுகளின் எதிர்ப்பு ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் இஸ்லாமிய கூட்டு ஐம்பத்தி ஏழு நாடுகள் பதிமூணு நாடுகள் மட்டும் இல்லை ஐம்பத்தி ஏழு நாடுகளை கொண்ட கூட்டமைப்பு வந்து இந்த பிரச்சனையை மட்டும் எழுப்பவில்லை ஹிஜாப் நீங்கள் என்னென்ன கொடுமைகளை செய்து கொண்டிருக்கலாம் முஸ்லீம்களுக்கு அதை எல்லாமே எழுப்புகிறாங்க அவங்க அதை சீரியஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அதனால் என்னென்னா எண்பது லட்சம் இந்தியர்கள் வட வடை கூட வளைகுட நாட்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு காலத்தில் வந்து இங்கேருந்து ஆயில் பூம் சொல்லி எழுவதில் வந்து இந்த இங்கே இங்கே இருப்போனால் செமி ஸ்கில்டு ஹாஃப் ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் தான் போயிருக்காங்க இங்கேருந்து ஆனால் அதற்கு பிறகு அங்கே வந்து ஓரளவுக்கு வளர்ந்த பிறகு இங்கே இருக்க டாக்டர்ஸு மெடிசன் இங்கே படித்த இந்த சோ கால் மெரிட் க்ரௌட் இருக்குல்ல அதெல்லாம் போகுது அங்கே தான் போகுது இந்த மெரிட்டில் படித்து அந்த அந்த அவங்க
அங்கேருந்து வரும் பணம் இந்திய பொருளாதாரத்தை வந்து பாதுகாத்துட்டு இருக்கு முக்கியமான ஒரு வருமானம் அதை வந்து இப்போ வந்து பாதிப்புக்குள்ளாக்கும் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறது இதில் மட்டும் இங்கே மட்டும் பதற்றம் உருவாக்கல அங்கே வந்து நல்ல சகோதரர்கள் போல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இங்கேருந்து போனவங்க அங்கே இருக்கிற முஸ்லீம்ஸு அங்கே போனாலே தெரியும் நல்ல ஒரு வாழ்க்கை தான் அங்கே வந்து நல்லா தான் இருக்காங்க ஆனால் அவர்களுக்கு எதிராகவும் அங்கேயும் ஒரு பதற்றம் உருவாக்குறாங்க நீ வந்து இங்கே இருக்கிற முஸ்லீம்கள்லாம் இப்படி தான் நீ வந்து ஒரு பிராண்ட் பண்ணுற மாதிரி அங்கே இருக்கிற முஸ்லீம்கள்லாம் இந்த இந்துக்கள்லாம் இப்படின்னு ஒரு நாள் நினைச்சா நினைக்கல இது வரைக்கும் நினைக்க வைக்காதுங்க நினைக்க வச்சுட்டா யாருக்கு பாதிப்புனா நீங்கள் சொல்கிற உங்கள் இந்து சகோதரர்களுக்கு தான் முக்கிய பாதிப்பு வரும் அதுதான் பிரச்சனை அப்போது நீ இந்துக்களுக்கான நீ நிற்கிறேன் இந்துக்களுக்கானவன் நான் இது இந்துக்களின் நாடு அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றே ஒன்று பண்ணும் உலகத்தில் இருக்க இந்த என்ஆர்ஐ படிச்சுருந்த மெரிட் க்ரௌட் போயிருக்குல்ல எல்லாத்தையும் இந்தியாவை கன்சிடர் வேண்டியது தான் அதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்கிறத நிலைமையை த த தகுந்தம் போட்டுட்டு இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அதை போடலாம் அப்போ இவங்கள்லாம் இந்துக்கள்லாம் வந்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கொஞ்சம் அபத்தமாக தான் இருக்குது நம்மளும் ஒரு நம்ம இம்பேக்ட் இருக்குல்ல அவங்களோட இம்பேக்ட் நம்ம அபத்தமாக பேச வேண்டியிருக்கு அவ்வளோதான் அப்போ ஏன் இந்த வெறி கூச்சல் இது மட்டும் இதுதான் கடைசி பாயிண்ட்டு ஏன் இப்போ வந்து அதிகமாகிட்டுருக்குன்னா இதுக்கு வந்து இவர் வந்து பதவிக்கு வரும்போது பேசாத பேச்சே இல்லை மோடி நான் வந்து பதினைஞ்சு லட்சம் கொடுப்பேன் ஐம்பது நாட்களில் கருப்பு பணத்தை விட என்னை தூக்கில் போடுங்கள் உள்ளே பேசியிருக்காரு இதெல்லாம் நீங்கள் முடி எடுக்க வேண்டிய முடியும் நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் நாங்கள் இட் இஸ் யுவர் டிசிஷன் ஐ டோன்ட் வாண்ட் மை பிரைம் மினிஸ்டர் டூ எனி திங் லைக் தட் எனக்கு வேண்டாம் ஆனால் பொருளாதாரத்தை பாதிக்கும் இப்போ எவ்வளோ விஷயங்கள் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை ஜிஎஸ்டி இது கோயம்புத்தூர் போய் பாருங்கள் இ அங்கே கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் எல்லாமே தொழில்கள் சிறு தொழில்கள் தொழிலாளர் எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க பெட்ரோல் டீசல் சிலிண்டர் விலைவாசி உயர்வு இந்த பெட்ரோல் டீசல் வந்து இந்த இந்துக்களுக்காவது கொஞ்சம் கன்சர்ன்ஸில் கொடுக்கலாம் நான் ஒரு இந்து அப்படின்னு சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னா ஒரு இருபது ரூபா குறைச்சி கொடுப்பாங்க அப்படி கூட தான் எனக்கு பரவாயில்ல ஏ எல்லாத்துக்கும் ஒரே வேலை தான்டா சிலிண்டர் வீட்டுக்கு சிலிண்டர் வர வந்து அதிலே அடிக்க மாட்டோம் நீ வந்து எனக்கு நூறுரூவா குறைச்சி கொடுன்னு ஐயா நீங்கள் இந்துக்கள் எது சொன்னாலும் பொருளாதார போக்குவதை கோரிக்கையினால் நீங்கள் பாதிக்கப்படும் இந்துக்கள் தான் பெரும்பாலும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் ஸோ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா விவசாய வருமானத்தை இரட்டாக்கும் இரட்டிப்புக்காக கோன்னார் இரண்டு கோடி வேலைகள் அப்படின்னாரு நேற்று திடீர்னு இறங்கி பத்து லட்சத்துக்கு வந்துட்டாரு ஆனால் அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கார்ட்டூன் வந்துச்சு ஐயா அமித்ஷா இதுவும் ஒரு எலெக்ஷன் ஜூம்லா இல்லையே இப்போவே கிளியர் பண்ணிடுங்க பத்து லட்சம் வேலை கொடுப்பீங்களா இல்லையான்னு கேட்டாங்க எலெக்ஷன் ஜூம்லான்ட்டார் எலெக்ஷன் ஒரு நேரத்தை கொடுத்து தான் அந்த பதினஞ்சு லட்சம்னு சொல்லி அதனால் ஆனால் இதே நேரத்தில் மக்கள் இவ்வளோ தவித்து கொண்டிருக்க விவசாயிகள் பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பெரிய பெரிய போராட்டம் நடந்து வேலை வாய்ப்பு வந்து இருபத்தி நாலு சதவீதம் விலையின்மை இந்த அளவுக்கு பொருளாதார பிரச்சனைகள் இருக்கிறது இந்த பதத்தை ஏன் இதை செய்கிறார்கள்னு வரும்போது ஒரே ஒரு காரணம் அவர்களுக்கு அடுத்த முறை தேர்தலில் போய் போட்டு போடு நான் இதெல்லாம் செய்திருக்கேன்னு காமிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அஞ்சு ட்ரில்லியன் எக்கானமி நம்ம ஊர் இங்கேருந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அனுப்பிச்சி வச்சிருக்கோம் நிர்மலா சீதாராமன் அஞ்சு ட்ரில் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கானமின்ட்டாங்க ஏ சைனாவே இன்னும் அதுக்கு பக்கத்தில் சைனா மட்டும்தான் போயிருக்காங்க அதே மாதிரி ரூபாய் மதிப்பு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து கீழே போயிட்டே இருக்குது இந்தியாவின் மற்ற தலைகுனிவு இல்லை ரூபாய் கூட தலை குனிந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது இன்றைக்கி ரூபாய் மதிப்பு விழுந்து கொண்டே இருக்குது இது வந்து பொருளாதாரத்தை அப்போ என்னென்னா இவர்களுக்கு வந்து வேறு எதுவும் இல்லை காண்பிப்பதற்கு அப்போ எப்படி இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுற இந்த சுச்சுவேஷனா இந்த மக்களை பிரித்து இந்த அதுக்கெல்லாமே காரணம் ஆகுது தான் யார் இந்த பொருளாதார பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து முகமது கஜினி அவுரங்கசீப் அந்த 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 முகலாய இஸ்லாமிய அந்த அது எல்லா முஸ்லீம் எல்லாம் முஸ்லீம் போட்டுறாங்க அல்லாவுதீன் கில்ஜி இவங்க எல்லோரும் தான் காரணம் கடைசியாக நேரு வந்தார் இவர் த இவர் இவங்கள தவிர எல்லாருமே காரணம் சரியா அப்போ வந்து என்னென்னா அதான் இப்போ இதுதான் பிரச்சனை என்னென்னா எங்களை தவிர எல்லாருமே இதுக்கெல்லாம் காரணம் அப்படிங்கும்போது இதை திசை திருப்புவது என்பது ஒன்று இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஏன் இது நடக்கிறதுன்னா உங்களுடைய ஆர்எஸ்எஸ் என்ற அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி விஜ விஜயதசமி அன்று நூறாவது வருடம் கொண்டாட போகிறார்கள் இன்னொரு நூறாவது வருடத்திற்குள் இந்து ராஷ்டிரம் என்ற ஒன்று அமையின் அடுத்த முறை ஆட்சிக்கு வந்தால் நீங்கள் இந்து ராஷ்டிரத்தில் வாழ்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கான ஒரு அவசரமும் இருக்கிறது இரண்டு தேவைகள் ஒன்று திசை திருப்ப வேண்டியிருக்கு இதை இந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து இன்னொன்று அதுக்கு நமக்கு இருக்கிற வாய்ப்பு
அப்போ வந்து இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேசலாம் ஆ இதுக்கு வந்து ஒரு அருமையான ஒரு விளக்கம் பிரபாத் பட்நாயக் போன்ற இளைஞர்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நூறு வருடங்கள் கடந்து விட்டது திராவிட இயக்கம் திராவிட இயக்கம் அதன் பெரிய வெற்றிகள் என்னென்னா இடஒதுக்கீடு சமூக நீதி மாநில உரிமை மொழியுரிமை இதெல்லாம் வந்து பெரிய அளவில் வென்றெடுத்திருக்கிறது திராவிட இயக்கம் அதே காலகட்டத்தில் அஜித்தா சொன்னாங்க இந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்த கம்யூனிச இயக்கம் கம்யூனிச இயக்கம் வந்து அவர்கள் நீங்கள் இதை நான் வந்து இயக்கம் சொல்லும்போது கட்சிகளை பற்றி சொல்ல கட்சி கட்சிகளை மேலே உங்களுக்கு விமர்சனம் இருக்கலாம் ஆனால் இயக்கம் அதன் கொள்கையின் போது இவர்களும் மிகவும் மதிக்கத்தக்கவர்கள் இந்திய தேசிய இயக்கம் கூட அப்போ கம்யூனிச இயக்கம் வந்து விவசாய உரிமைகள் தொழிலாளர்கள் இன்றைக்கு பல தொழிலாளர் சட்டங்கள் போராட்டங்கள் பலருக்கு கூலி கிடைப்பது இதுக்கெல்லாம் காரணமாக இருந்து இந்த பெற்று இவர்கள்லாம் உரிமை பெற்று இந்த நூறு வருஷத்தில் வளர்ந்து வந்திருக்காங்க இதே நூறு வருஷத்தில் இந்திய காங்கிரஸ் தேசிய இயக்கம் வந்து விடுதலை போராட்டம் அதற்கு பிறகு ஒரு பொதுத்துறை அப்புறம் மொழிவாதி மாநிலங்கள் அமைத்து சில இந்த மூன்று இயக்கங்களும் ஒரு வந்து ஒரு அதுக்கப்புறம் தான் தலித் இயக்கம் வருது அது நைன்டீஸில் அதுக்கான நான் உள்ளுக்குள்ளே போகல அது வந்து பல பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அப்போ என்ன இந்த மூன்று இயக்கங்களும் பெற்றிருக்கும் உரிமைகள் வந்து இவர்கள் கண்ணை உறுத்து கொண்டு யாரோட கண்ணை உறுத்து கொண்டிருக்கிறது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு பிறகு சிடி குரியன் எழுதுவார் பொருளாதார நிலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு கலப்பு பொருளாதாரம் இந்த இந்த மாதிரி பல நேருவின் பொருளாதார கொள்கை இது மூலமாக வந்து நம்ம வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் ஒரு ஷைனிங் இந்தியா இந்த தக தகன் மின்னும் இங்கே அப்படியே இந்த ரோட்டில் போனாலும் தெரியும் ஈஸியாரெலாம் போனீங்கன்னா பல பல அந்த இந்தியா வந்து ரொம்ப சின்ன இந்தியா அதுதான் இந்தியா மார்க்கெட்டு ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் கூட இருக்காது இவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா அந்த முப்பது ஆண்டுகள் வந்து நம்ம இந்த கூட்டத்தை வளர்த்து விட்டோம் அதற்கு பிறகு வந்த கொள்கைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றுக்கு ஒன்று வந்த பிறகு எல்லாமே இந்த கூட்டத்திற்கு மறுமறுபடியும் சேலை செய் சேவை செய்வதான் இன்றைக்கி இல்லாத ஃபாரின் கார் கிடையாது இன்றைக்கி பிட்ஸா கார்னர் வந்துருச்சு மல்டிப்ளெக்ஸ் வந்துருச்சு யாருக்கானது இதெல்லாம் நம்ம ஆளுங்க போகிறாங்க அது வேறு அது வேறு அது வேறு வேறு ஒரு கதை அப்போ என்னென்னா இந்த இந்த கூட்டம் இது வந்து முக்கியமாக இதனால் மிகவும் பெரும் பலனடைந்தவர்கள் இந்த பீட்ஸா கார்னும் ஃபாரின் காரும் ஃபாரின் ட்ரெஸ் வாங்கிறது இந்த மாதிரி உலக கன்சியூமர் இதெல்லாமே பண்ணுற இந்த கூட்டம் வந்து உயர்தாதியினர் பிராமின்ஸ் அண்ட் அதர் மற்ற உயர்தாதி இவர்கள் ஆனால் இவர்கள் ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா இந்தியாவில் வந்து பொருளாதார வளர்ச்சி இப்படி போகும்போது இவங்க அதிக பலனடைந்தது அதே நேரத்தில் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து ஜனநாயக நிறுவனங்கள் வந்து விட்டது ஜனநாயகம் என்பது ஊறி வந்திருக்கு அப்போ ஜனநாயக பூர்வமாக திராவிட இயக்கம் வந்து ஆட்சிக்கு வருது தலித்துகள் வந்து பெரிய அளவில் எழுச்சி வராங்க ஜனநாயகம் அப்போ ஜனநாயக இட இடதுசாரிகளும் ஆட்சிக்கு வராங்க இப்போ என்ன பிரச்சனைனா இந்த பயன்பெற்ற இந்த ஷைனிங் இந்தியாவுக்கு என்ன பிரச்சனைனா பொருளாதார ரீதியாக நமக்கு முன்னால் இது இது ப இந்த போன்ற ஒரு வளமான சூழலில் இருந்ததே கிடையாது குளோபலைசேஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதிகமாக பலன் பெற்றது நம்ம தான் ஆனால் அரசியல் அதிகாரம் மட்டும் நம் கையை விட்டு போய்கொண்டிருக்கிறது அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த அரசியல் அதிகாரத்தை இந்த செக்ஷனுக்கு மீட்டு கொடுத்தது பிஜேபி சங் பரிவாரின் அரசியல் இதுதான் இந்து முஸ்லீம்லாம் கிடையாது அந்த அவர்களுக்கு அப்போ என்ன டேஞ்சர்னால் இந்த திராவிட இயக்கம் பெற்ற சமூக நீதி இடஒதுக்கீடு மொழி உரிமை மாநில உரிமைகள் நிதி பங்கீடு இதெல்லாம் வின் பண்ணியிருக்கோமா அதுக்கப்புறம் இடதுசாரி இயக்கம் பெற்ற வெற்றிகள் த ஒர்க்கிங் கிளாஸ் மூமெண்ட் அதெல்லாம் காங்கிரஸ் இயக்கம் செய்த சில நல்ல விஷயங்கள் இந்த உரிமைகளை எல்லாம் பறிப்பதற்கான வேலை தான் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுடைய நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அவங்கள ஒவ்வொரு கொள்கையும் பாருங்கள் இந்த திராவிட இயக்கமும் இடதுசாரி இயக்கமும் தேசிய இயக்கம் பெற்ற வெற்றிகளை எல்லாம் ரோல் பேக் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கவுண்டர் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் த எலிட் இந்த புரட்சிகளை புரட்டி போடும் வேலை அதற்கான எதிர்ப்புரட்சி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்றைக்கி எதிர்ப்புரட்சி என்பது புரட்சி கருத்து புரட்சி புரட்சி என்பது நம்ம வந்து பெரிய மாற்றத்தை சொல்லல இங்கே கிடைத்திருக்கும் சில பலன்கள் இதை எல்லாம் திரும்ப பெறுவது தான் இதோட நோக்கம் இதுதான் உண்மையான அரசியல் அப்போ கவுண்டர் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் த எலிட் என்பதை நாம் எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறோம் நுபூர் சர்மாவை கண்டிப்பது மட்டுமல்ல இந்த அரசியலையும் இந்த பொருளாதாரத்தையும் இவர்களுடைய அரசியலையும் கண்டிப்பது மட்டுமல்ல ஒரு மாபெரும் மக்கள் இயக்கம் வர வேண்டியிருக்கு இந்த மாபெரும் மக்கள் இயக்கம் வந்து நம்ம வந்து மீம்ஸ் போடுறதுனாலையோ ஒரு கிண்டல் பண்ணிட்டு போகிறதுனால அண்ணாமலையை பற்றி பேசுகிறனாலே வரப்போகிறது இல்லை இந்த மக்கள் இயக்கம் வரணும்னா நம்ம வந்து மக்களின் மனங்களை வெல்ல வேண்டியிருக்குது சிந்தனைகளை வெல்ல வேண்டியிருக்குது பேட்டில் ஃபார் த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் பேட்டில் ஃபார் த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் இந்த பேரையை
ஸோ அந்த போராட்டத்தில் நாம் எல்லாரும் இணைத்துக்கணும் கருப்பும் சிவப்பும் நீளமும் இணைந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த போராட்டம் முக்கியமானது நூபு சர்மாவை கண்டிப்பது என்பது இந்த அரசியல் இந்த தத்துவம் இது எல்லாவற்றையும் கண்டிப்பதாக இருக்கும் அத்துடன் உரை முடித்துக் கொள்கிறேன்